डियर फ्रेंड्स इन द प्रीवियस पीरियड म्हणजेच मागच्या तासाला आपण दोन मुद्दे लक्षात घेतले एक इक्वॅलिटी आणि दुसरं इन इक्वॅलिटी समानता आणि असमानता आता आपल्याला आजच्या या पुढच्या तासाला युझिंग लेटर्स म्हणजेच अक्षरांचा उपयोग असा मुद्दा लक्षात घ्यायचा आहे मित्रांनो आपण जर बघितलं तर फ्रिक्वेंट सिम्बॉल्स आर फ्रिक्वेंटली यूज इन मॅथमॅटिकल रायटिंग आता आपण जेव्हा कोणतंही गणित जे असेल त्याचं लेखन करत असताना चिन्हांचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात करत असतो द यूज ऑफ सिम्बॉल्स मेक्स द रायटिंग व्हेरी शॉर्ट म्हणजे कशासाठी उपयोग करतो आपण चिन्हांचा की जेणेकरून आपलं जे लेखन असेल हे शॉर्ट व्हायला पाहिजे सिम्पल व्हायला पाहिजे त्याच्या त्यासाठी आपण चिन्हांचा उपयोग करत असतो आता तुम्हाला एक सिम्पलचं उदाहरण मी तुम्हाला देतो आता जेव्हा आपली शाळा जर एखाद्या मुख्य रस्त्यावर असेल तर त्या रस्त्यावरती शाळेच्या अगोदर एक बोर्ड लिहिलेलं असतं किंवा बोर्ड लावलेलं असतं त्रिकोणी आकाराचं बोर्ड असतं आणि त्या बोर्डवरती एखाद्या विद्यार्थ्याचा फोटो दिलेला असतो आणि त्या विद्यार्थ्याच्या पाठीवरती दप्तर असतं आणि एवढंच चिन्ह त्या ठिकाणी दिलेलं असतं पण त्या चिन्हांचा उपयोग किंवा त्या चिन्हाचा अर्थ जो आहे तो प्रत्येक पादचाऱ्याला म्हणजेच त्या रस्त्याने जाणाऱ्या व्यक्तीला माहिती असतो की अशा प्रकारे विद्यार्थ्याचं चिन्ह या ठिकाणी आहे त्याच्या पाठीवर दप्तर आहे म्हणजेच नक्कीच या ठिकाणी पुढे या रस्त्यावर शाळा आहे तर आपण आपलं वाहन या ठिकाणाहून चालवत असताना हळूवारपणे चालवलं पाहिजे असं त्या ठिकाणी त्या चिन्हाच्या साह्याने आपल्याला समजून सांगितलं तिथं वाक्य लिहिलेलं नाही दुसरं काही माहिती लिहिलेले नाही फक्त एक चिन्ह दिलेलं आहे म्हणजेच काय जे समजून सांगायचं आहे ते समजून सांगण्यासाठी फक्त त्यांनी एका चिन्हाचा उपयोग केलेला आहे आणि त्या चिन्हाच्या द्वारे आपल्याला एवढा मोठा संदेश त्या ठिकाणी समजून येतो किंवा लक्षात येतो म्हणजेच चिन्हाच्या साह्याने आपलं लेखन जे असेल ते आपल्याला सोपं आणि साधं करता येतं आणि तेच आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे आता बघा सिम्पली डिव्हिजन ऑफ सेवन्टी फायू बाय फिफ्टीन गिव्ज अस फायू म्हणजेच काय पंच्याहत्तरला आपण जर समजा पंधराने भाग दिला आता उदाहरण बघूया सेवन्टी फायू डिवाइड बाय फिफ्टीन इट गिव्ज अस अन्सर फाईव्ह आता पंच्याहत्तरला आपण पंधराने भाग दिला आणि त्याचं उत्तर आपल्याला मिळालं पाच आता हे जे आपण वाक्य म्हटलं होतं की सेवन्टी फायू डिवाइड्स बाय फिफ्टीन इट गिव्ज अस फायू आता एवढं मोठं जे वाक्य होतं ते आपण चिन्हाच्या साह्याने थोडक्यात लिहिलं आपल्याला जे वाक्य आपण बोललो त्याचा अर्थ या ठिकाणी या चिन्हाच्या साह्याने समजून आला का नाही लक्षात आला का नाही म्हणजे हेच काम आपण चिन्हाच्या साह्याने करत असतो मग अशा प्रकारे आपल्याला चिन्हांचा उपयोग किंवा अक्षरांचा उपयोग आपल्याला जे वेगवेगळे प्रकारचे अडचणीचे जे प्रश्न असतील हे सोडवण्यासाठी करून घ्यायचं आहे मीन्स द लेटर्स कॅन बी यूज लाईक सिम्बॉल्स लेटर्स कॅन बी यूज लाईक सिम्बॉल्स टू मेक अवर रायटिंग शॉर्ट अँड सिम्पल चिन्हांचा उपयोग करून आपण आपलं लेखन सोपं आणि सरळ साधं हे करून घेणार आहोत वाईल ॲडिंग सबट्रॅक्टिंग मल्टिप्लाईंग अँड डिव्हायडिंग ऑन अ नंबर देन वी मस्ट हॅव डिस्कवर्ड मेनी प्रॉपर्टीज ॲट द ऑपरेशन्स म्हणजे आता पहा आपल्याला काय करायचं आहे ॲडिशन असेल मल्टिप्लिकेशन असेल डिव्हिजन असेल सबट्रॅक्शन असेल तर याच्या बाबतीतल्या ज्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत वेगवेगळे गुणधर्म आहेत ते गुणधर्म या चिन्हांच्या साह्याने मांडायचे आहेत लक्षात घ्यायचे आहेत लिहायचे आहेत आणि ते आपल्याला लक्षात राहण्यासाठी सहजपणे आठवण्यासाठी आपण चिन्हांचा उपयोग करून समजून घेणार आहोत किंवा लिहिणार आहोत आता पहा मी एक उदाहरण या ठिकाणी देतो मित्रांनो समजा आपण एक एक्झाम्पल घेतलं नाईन प्लस फोर दॅट इज वी गेट अन्सर थर्टीन आता नऊ अधिक चार असं आपण घेतलं याचं अन्सर काय आलं आहे थर्टीन आणि समजा आपण हेच अंक रिवर्स केले उलट केले मग फोर प्लस नाईन असं घेतलं याचं अन्सर काय मिळेल याचंही अन्सर मिळालं आपल्याला थर्टीन म्हणजे अंक किंवा संख्या आपण उलट सुलट केलेल्या आहेत नाईन प्लस फोर केलं अन्सर मिळाला थर्टीन आणि फोर प्लस नाईन केलं त्याचंही अन्सर मिळालं थर्टीन मग यावर आपण काय म्हणू शकतो की अशा प्रकारे अंकांची जर आपण आदलाबदल केली तर उत्तर मात्र बदलत नाही उत्तर तेच येतं मग हेच जे असेल तर हे आपल्याला हे हा जो गुणधर्म आहे 
हा गुणधर्म आपल्याला दर्शवायचा असेल तर तो गुणधर्म आपण काय म्हणू शकतो त्याच्यासाठी एक मोठं वाक्य तयार होईल म्हणजे कसं द सम ऑफ एनी टू नंबर्स द सम ऑफ एनी टू नंबर्स अँड द सम ऑफ टेन बाय रिव्हर्सिंग द रिव्हर्सिंग इट्स ऑर्डर ऑफ द टू नंबर्स इट्स द सेम म्हणजे काय आता एवढं मोठं जे वाक्य होतं ते वाक्य आपल्याला चिन्हात बघा कसं लिहिता येईल सहजपणे मी काय म्हटलं की दोन संख्यांची बेरीज जी असेल त्यांचा क्रम उलट सुलट केला असता समान येते हे एवढं मोठं वाक्य चिन्हात आपल्याला दर्शवायचं आहे मग बघा कसं तर फोर प्लस नाईन इज इक्वल्स टू नाईन प्लस फोर याचा अॅन्सर किती येणार आहे थर्टी याचं अॅन्सर किती आलं थर्टी म्हणजे दोघं जे उत्तर आलेले आहेत हे कसे आहेत समान आहेत दोघी उत्तर कसे आहेत समान आहेत म्हणजेच हे आपण चिन्हाच्या साह्याने सहजपणे दर्शवलं मग आता हे आपल्याला जनरली दर्शवायचं असेल मित्रांनो आता हे काय झालं स्पेसिफिक नंबर्स आपण घेतले फोर घेतला नाईन घेतला हे स्पेसिफिक झाले विशिष्ट झाले पण आपल्याला जर हे जनरल रित्या मांडायचं असेल सर्वसामान्यपणे मांडायचं असेल तर याच्यासाठी आपण अक्षरांचा उपयोग करणार मग अक्षर वापरणार ए पासून तर झेडपर्यंत तुम्ही कोणतंही अक्षर या ठिकाणी उपयोगात आणू शकतात मग आपण हे सिम्पली कसं लिहू शकतो ए प्लस बी समजा ए आणि बी असे दोन नंबर्स आहेत मग ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए मग या ठिकाणी हे दोन नंबर्स आहेत ए आणि बी मग या दोन नंबरची आपण ॲडिशन केली त्याचा क्रम उलट सुलट केला तर ॲन्सर काय येणार आहे सेम येणार आहे अशा प्रकारची ही एक प्रॉपर्टी आपल्याला या अक्षरांच्या साह्याने लिहिता येणार आहे तर सेकंड प्रॉपर्टी आपण बघूया दुसरी प्रॉपर्टी द प्रॉडक्ट ऑफ ए डी नंबर अँड वन इज द नंबर इट सेल म्हणजे काय कोणतीही संख्या आणि एक यांचा गुणाकार काय असतो तीच संख्या असते मग समजा आपण इथे घेतलं फोर इंटू वन याचा आन्सर काय येणार आहे फोर चाराला आपण एकाने गुणलं तर उत्तर किती येणार आहे चार एट इंटू वन किती येणार आहे मग या नंबरला आपण एकाने मल्टीप्लाय केला तर त्याचा आन्सर काय आलेला आहे फोर इथं पण आपण वनने मल्टीप्लाय केला एटला आन्सर किती आला आहे म्हणजे एखाद्या नंबरला आपण जर वनने मल्टीप्लाय केला तर आन्सर तेच तोच नंबर येतो किंवा सेम नंबर आपल्याला मिळतो हेच आपल्याला जनरली मांडायचं आहे आता हे स्पेसिफिक नंबर झाला फोर एट पण इन जनरल वी राईट इट ॲज बाय युझिंग द लेटर्स ए मल्टीप्लाईड बाय वन इज इक्वल्स टू ए मीन्स धिस इज द प्रॉपर्टी अँड धिस इज द रिप्रेझेंटेशन अँड धिस इज द यूज ऑफ लेटर्स हिअर बाय युझिंग लेटर्स वी हॅव राईट धिस प्रॉपर्टी ए इंटू वन इज इक्वल्स टू ए मीन्स द एनी नंबर इज मल्टीप्लाईड बाय वन द ॲन्सर गेट्स इज इट सेल्फ कोणत्याही संख्येला एकाने गुणलं तर उत्तर तीच संख्या मिळते असं गुणधर्म आपल्याला या अक्षरांच्या साह्याने या ठिकाणी लिहिता येतात मग अशा प्रकारे अनेक वेगवेगळ्या ज्या गणितातील प्रॉपर्टीज असतील म्हणजे गणितातील वेगवेगळे गुणधर्म असतील तर ते आपण अक्षरांचा उपयोग करून या ठिकाणी लिहू शकतो आणि हेच आपल्याला या पाठामध्ये या चॅप्टरमधून लक्षात घ्यायचं आहे समजून घ्यायचं आहे आणि ते आपण या वेगवेगळ्या व्हिडिओच्याद्वारे समजून घेतलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो नक्कीच हा व्हिडिओ जो असेल याच्यातून तुम्हाला ब इक्वॅलिटी म्हणजे समानता दुसरं इन इक्वॅलिटी म्हणजे असमानता आणि तिसरं म्हणजे यूज ऑफ लेटर्स म्हणजेच अक्षरांचा वेगवेगळे गुणधर्म लिहिण्यासाठी उपयोग कशाप्रकारे करायचा आणि या बीजगणिताची पूर्व जी तयारी आहे ती कशा पद्धतीने आपल्याला पूर्ण करायची हे लक्षात आलं असेल 